వెల్కమ్ టు ఎస్టెన్ న్యూస్ సమాజంలో ఈరోజు సంఘ సేవ చేయడానికి ఎవరు ముందుకు రావటం లేదు అలాంటి ఒక తరుణంలో సమాజ సేవను ఆయుధంగా ఎంచుకుని సంఘంలో నిరాధనకు గురయ్యే అనాథను చిన్నపిల్లలను చేర తీసి వారికి విద్యాబుద్ధులు నేర్పించి ఒక స్వచ్ఛంద సంస్థ ద్వారా వారి బంగారు భవిష్యత్తుకు బాటలు వేస్తున్న ఫోజిలా ఫౌండేషన్ చైర్మన్ గారితో ఇప్పుడు మనం ముచ్చటిద్దాం పది సంవత్సరాల నుంచి సంఘంలో వివిధ వినూత్న కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ అందరు మరణాలు పొందుతూ ఇప్పుడు ఈ రోజు మనతో పాటు మన స్టూడియోకి వచ్చి ఉన్నారు ఆ సంస్థ గురించిన మిగతా విషయాలను వారితో ముచ్చటించి తెలుసుకుందాం నమస్కారం సార్ చెప్పండి సార్ ఈ ఫౌండేషన్ ని మీరు ఎందుకు నిర్వహించాలి అనుకున్నారు అసలు ఎప్పటి నుంచి నిర్వహిస్తున్నారు ఏంటి ఇది రెండు వేల పదిలో పదులు ఫౌండేషన్ ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేసిన ఆ రోజు నుండి ఈ రోజు వరకు కూడా సరే మా శక్తి కొద్దీ సరే మనం పెద్ద పెద్ద కార్యక్రమాలు పెద్ద పెద్ద కోటాను కోట్లు ఖర్చు పెట్టి చేయటం కాకుండా నా శక్తి కొద్దీ నేను అనాథ పిల్లల్ని చేరదీస్తూ చిన్న చిన్న ఒక పది మందిని పదిహేను మందిని ఇరవై మందిని ఇట్లా నేనే స్వచ్ఛందంగా ఒక స్కూల్ని రన్ చేస్తూ దాంట్లో వాళ్ళకి హాస్టల్ వసతులు కల్పిస్తూ పైసా ఖర్చు లేకుండా ఆ పిల్లల్ని ఇంతవరకు దాదాపు ఒక డెబ్బై మంది దాకా ఆ పిల్లల్ని సాది వాళ్ళని కొంచెం పై తరగతులు పోయిన తర్వాత వేరే పాఠశాలలో చేర్పించ జరిగింది అలాంటి పిల్లల్ని కంప్లీట్గా ప్రైవేట్ పాఠశాలనే వాళ్ళకు విద్యా బోధలు నేర్పించేవాళ్ళు దానికి మా మిత్రులందరూ కూడా సహకారం ఉండేది సరే మా మిత్రులు వైస్ చైర్మన్ అమాధర్ రెడ్డి గారు అట్లాగే జాయింట్ సెక్రటరీ అఖిల్ గారు అదేవిధంగా మా వాలంటీర్ పరమేశ్వర్ గారు ఇంకా చాలామంది మిత్రుల సహకారంతో ఈ ఫౌండేషన్ గత పది సంవత్సరాలు నడిపిస్తున్న నడిపిస్తున్నాం మాకు ప్రధానంగా మాకున్న దీని మీద ఉన్న అవగాహన ఏంటంటే ఈరోజు సమాజంలో తల్లిదండ్రులు ఉన్నా లేకున్నా పిల్లలు అనేది చాలామంది కొంతమంది విద్యకు దూరమై రకరకాల ఇబ్బందులు ఉన్నారు అంటే తల్లిదండ్రులు ఆర్థికంగా నిలదక్కోకపోవడం వలన ఆ పిల్లల్ని ఉన్నత చదువు చదివించలేక మంచి క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఇప్పించలేక చాలామంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు అలాగే ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం ఈ తాగుడుకు బానిసలు అయిపోయి వాళ్ళు రకరకాల దురవ్యసనాలకు అలవాటు పడి చనిపోయిన ఎవరైతే తల్లిదండ్రులు ఉన్నారో వాళ్ళ పిల్లలు కూడా ప్రత్యేకంగా వా పిల్లల్ని చేర తీసి మేము మా స్కూల్లో చేర్పిస్తూ వాళ్ళకి కొంచెం వాళ్ళు ప్రమోట్ కాగానే వేరే ఉన్నత చదువులకు పై స్కూల్కి పంపిస్తూ మా శక్తి కొద్ది మేము ఆ విధంగా మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అదేవిధంగా ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం మనిషికి ఎంత కష్టపడ్డ అడుక తినేవాని కాని నుంచి ముఖేష్ అంబాని దాకా అందరు కూడా అన్నం గురించే ప్రయత్నం చేస్తారు ఈరోజు అన్నం లేకుండా అలమటిస్తూ ఎంతోమంది ఈరోజు దీనవస్తలు ఉన్నారు సరే మా పదుల ఫౌండేషన్ గత పది సంవత్సరాల నుంచి కూడా సరే మధ్య మధ్యలో కొంతకాలం ఆగినా కానీ మ్యాక్సిమం మేమాత్రం హైదరాబాదులో ప్ర ప్ర ప్రధాన కోడికలలో ఎక్కడైతే ఈ సిగ్నల్స్ ఉన్నాయో ఆ ప్రాంతంలో రోజు రెండు వందల మూడు వందల మందికి అన్నదాన ఉచిత అన్నదానం చేస్తూ మేము మా కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నాం సరే ఈ మధ్యకాలంలో కొంత దానికి కొంచెం ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్న కొంత గ్యాప్ వచ్చింది సరే మళ్ళీ దాన్ని మళ్ళీ మొక్కని ధైర్యంతో మళ్ళీ ముందుకు పోతూ మా సేవ కార్యక్రమాలు విస్తరించడానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాం సరే మా ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేసే పది సంవత్సరాల అయిన సందర్భంగా మేము ఏప్రిల్ మాసంలో మనం పదవ వార్ష కోసం జరుపుకుంటున్నాం ఆ సందర్భంగా మళ్ళీ మరిన్ని మా సేవా కార్యక్రమాలు విస్తరించి చాలా ప్రాంతాలకి అంటే ఇప్పుడు ఉన్న తెలంగాణలో ఉన్న ముప్పై మూడు జిల్లాల్లో కూడా మా సేవా కార్యక్రమాలు విస్తరించడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నాం మాకు భవిష్యత్తు తరాలు కూడా మమ్మల్ని చూసి మా సంస్థ చేస్తున్న మంచి సంక్షేమ కార్యక్రమాలను చూసి సేవ కార్యక్రమాలను చూసి భవిష్యత్ తరాలు కూడా అరే పలానా పొదుల ఫౌండేషన్ మంచి కార్యక్రమాలు చేసింది అనే విధంగా చెప్పుకునే విధంగా మేము మా ప్రయత్నాలు మేము చేస్తున్నాం మా ప్రధాన ఉద్దేశం ఎవరైతే ఈ ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఈరోజు మహిళలు ఉన్నారు చాలా ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు మాదేంటంటే ఎవరైతే పేద తరగతి వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా కుట్టు మిషన్ నేర్పించి ఉచితంగా వాళ్ళ కుట్టు మిషన్లు పంపిణీ చేసి అదేవిధంగా వాళ్ళకు ఏదైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందో అల్లికలు కానీ ఇలాంటి వాటి మీద కొంచెం శిక్షణ ఇచ్చి వాళ్ళు తప్పకుండా వాళ్ళకి ఆర్థికంగా మేము డైరెక్ట్ సహాయం చేయలేకున్నా కానీ వాళ్ళకు సరిపడ పనిముట్లు అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ కుట్టు మిషన్ గారానికి ఒక మిషన్ మిషన్ కొనియాలి మిషన్ కొనాలంటే మినిమం ఒక నాలుగైదు వేలు అయితే మరి ఆ మిషన్ కొని ఇచ్చడమే కాకుండా మిషన్తో పాటు ఆమె కూడా దాని మీద ట్రైనింగ్ ఇప్పిస్తే తప్పకుండా రోజు ఒక మూడు వందలు నాలుగు వందలు సంపాదించడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ప్రయత్నాలు కూడా మేము చేస్తున్నాం మా పదవ వార్షిక వచ్చిన సందర్భంగా తప్పకుండా ఇలాంటి మేము అనుకున్న కార్యక్రమాలు దిగ్విజయంగా నిర్వహిస్తూ దీన్ని ఇంకా విశాల దృక్పథంతో ముందుకు తీసుకోవడానికి మేము ప్రణాళిక సిద్ధం చేస్తున్నాం మరి ఇప్పటిదాకా మాకు గత పది సంవత్సరాల నుంచి కూడా చాలామంది 
మరి మాకు సహకరించారు ఆర్థికంగా సహకరించారు మోరల్ సపోర్ట్ కూడా చేసినారు మాకు ఇప్పటిదాకా సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా పేరు పేరున వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం సరే భవిష్యత్తులో మేము చేయబోయే సేవా కార్యక్రమాలు మంచి కార్యక్రమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి కూడా అందరి నుంచి కూడా మేము సహాయ సహకారం ఆశిస్తున్నాం ఈ క్రమంలో కొంతమంది మిత్రులు చాలామంది మాకు ఫోన్ చేస్తుంటాం అన్న మీరు మంచి పని చేస్తున్నారు సార్ నాకు కూడా నా ఆలోచన తగ్గట్టే మీరు కూడా పనిచేస్తున్నారు కానీ నేను డైరెక్ట్ చేయడానికి నాకు టైం ఉండట్లేదు మీరు తప్పకుండా మీకు దానికి సరిపడా ఏమైనా మెటీరియల్ కావాలంటే మాత్రం నేనే దాన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తామని చెప్పి చాలామంది మిత్రులు మా దగ్గరకు వస్తున్నారు వాళ్ళ సహకారం చేస్తున్నారు అట్లాగే మేము కూడా స్వచ్ఛందంగా కొంత మీ దీని మీద ఏం ఆశించకుండా సరే కొంత మా మా ఏదైతే మా టైం ఉందో మా టైం స్పెండ్ చేస్తూ ఈ సేవా కార్యక్రమాలు మేము నిర్వహిస్తున్నాం దీనికి ముఖ్యంగా ఈరోజు తెలంగాణలో మరి బంగారు తెలంగాణ నిర్మిస్తున్న కేసీఆర్ గారు ఈ అన్ని నియోజకవర్గాలు కూడా ఆయన ఈ సోషల్ వెల్ఫేర్ హాస్టల్స్ పెట్టి ఎందుకంటే ఈ గురుకుల పాఠశాల పెట్టిన తర్వాత కూడా కొంత ఈ ఈ విద్యార్థుల్లో కొంత నైపుణ్యత పెరిగి అవేర్నెస్ పెరిగి ఆ పాఠశాలకు పోవడం జరుగుతుంది పిల్లలు కూడా కానీ ఇంకా అలాంటి పాఠశాలకు పోను వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారో మాత్రం తప్పకుండా మమ్మల్ని మా వాలంటీర్లు ఎవరైతే ఉన్నారో మా ఆర్గనైజ్ ఎవరు ఉన్నారో కాంటాక్ట్ కానీ మీకు అక్కడ ఏ సమస్య ఉన్నా కానీ మా వాళ్ళు దాన్ని ఇమీడియట్లో స్పందిస్తారు స్పందించి వాళ్ళకు తగిన సహాయ సహకారాలు వాళ్ళంటేనే ఉండి మేము అది సమకూర్చగలుగుతాం చెప్పండి సార్ మీ పొద్దుల ఫౌండేషన్ నుంచి రాబోయే కాలంలో మీరు ఎలాంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలనుకుంటున్నారు గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉన్న వారికి మీరు ఎలాంటి సౌకర్యాలు అందించాలనుకుంటున్నారు అయితే ఈ పట్టణ ప్రాంతంలో అయితే పేద పేద విద్యార్థులకు అందుబాటులో చాలా ఉంటాయి అయితే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చాలా ఫెసిలిటీస్ చాలా తక్కువగా ఉంటాయి అలాంటి విద్యార్థులను మేము చేరదీసి స్కూల్లోకి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న ప్రజాప్రతినిధులను కలిసి అలా ఉన్న నైపుణ్యాన్ని వెలికి తీసి ఇవైతే క్రీడల్లో ఆసక్తి కొంతమంది చూపిస్తుంటారు కొంతమంది చదువులో డల్ ఉండి క్రీడల్లో కూడా మేము మెలుగు ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళకి మేము ప్రోత్సహిస్తూ అలాంటి వారిని హైదరాబాద్ లాంటి ప్రధాన ప్రాంతాలకు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ శిక్షణ ఇప్పించి మా పదిన ఫౌండేషన్ ద్వారా వాళ్ళకి శిక్షణ ఇప్పించి వాళ్ళను ముందుకు పంపాలని మేము చూస్తున్నాం ఇంకో విధంగా కూడా స్కూళ్ళలోకి వెళ్ళి అయితే ఎవరైతే క్లాస్ ఫస్ట్ సెకండ్ అలా వస్తారో వాళ్ళ ఉన్న నైపుణ్యాన్ని వెలికి తీసి మా యొక్క సహకారంతో వాళ్ళను ఇంకా చక్కగా చదివించాలని మేము నిర్ణయించుకున్నాం చెప్పండి సార్ ఈ రోజుల్లో నిరుద్యోగ సమస్య నానాటికి ఎక్కువైపోతుంది ఈ నిరుద్యోగ సమస్యను అరికట్టడం కోసం మీ బదిలా ఫౌండేషన్ నుంచి యువతకు మీరు ఎలాంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు మా ఫౌండేషన్ ద్వారా నిరుద్యోగం ఉన్న యువకులు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకు త్రీ మంత్స్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చేసి వాళ్ళకు ఉద్యోగ అవకాశం కల్పిస్తాం మేము అంటే వాళ్ళు ఏ సబ్జెక్ట్ మీద ఎగ్జాంపుల్ ఫార్మర్స్ అయితే ఫార్మర్స్ మీద ట్రైనింగ్ ఇస్తాం ఎమ్మెల్యే అయితే ఎమ్మెల్యే మీద ట్రైనింగ్ ఇస్తాం ఓన్లీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్స్ చాలామంది అయితే ఈరోజు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ లేకనే చాలామంది నిరుద్యోగ పరిస్థితి ఉన్నది ఆ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ త్రీ మంత్స్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి మేమే ఉద్యోగం కల్పిస్తాం చెప్పండి మేడం ఈ రోజుల్లో ఆడవాళ్ళు చదువుకోవడం చాలా తక్కువ ఒకవేళ చదువుకున్నా కానీ వంటింటికి అద్దుకుపోతున్నారు అలాంటి ఆడవాళ్లకు మీరు మీ ఫౌండేషన్ ద్వారా ఎలాంటి సహకారం అందిస్తున్నారు ఫౌండేషన్ పొద్దుల ఫౌండేషన్ నుంచి కొంతమంది ఆడవాళ్ళు ఏ పని లేకుండా ఇంట్లో కాలేదు బయటికి వెళ్లకుండా చే ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళ గురించి మేము వాళ్ళు కుట్టు మిషన్లు కానీ ఇంట్లో బ్యూటీ పార్లర్లు ఇప్పుడు ప్రతి సెంటర్లో ఇది అది కామన్ అయిపోయింది బ్యూటీ పార్లర్ కానీ వాళ్ళకి ఏదన్నా శారీస్ అల్లికలు చాలా పిల్లలకు సంబంధించి చాలా ఉంటాయి కదా అవన్నీ కార్యక్రమాలు చేయాలని అనుకుంటాం చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు మునగనూరు అనే ఊరిలో ఒక కొత్తగా ఆశ్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నట్లు ప్రారంభానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లు ఒక సమాచారం మాకు అందింది సో దాని గురించి ఏం చెప్తారు సార్ వాస్తవానికి మునగనూరు విలేజ్ లో ఒక అనాశ్రమం పెట్టి అక్కడ ఎవరైతే నిరుపేద పిల్లలు ఉన్నారో పిల్లలను తీసుకొచ్చి వాళ్ళకు విద్యాబోధం నేర్పిస్తూ వాళ్ళకు కార్పొరేట్ లెవెల్లో వాళ్ళకు చేసే సేవా కార్యక్రమాలు కానీ వాళ్ళు చదువుకునే చదువు కానీ ప్రైవేట్ స్కూళ్ళు చేర్పిస్తూ దానికి మేము బాగా ప్రిపే ప్రిపేర్ అయ్యి ఉన్నాం బహుశా అది ఈ వార్షికోత్సవం నాటికల్లా ఆ స్కూల్ కూడా ప్రారంభించడానికి మేము దాన్ని సిద్ధమైన ఇక్కడ ప్రధానంగా ఏంటంటే మేము స్టా స్టార్ట్ చేసి ఆ స్కూలు ఇప్పుడు ఢిల్లీలో కేజ్రీవాల్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉండి ఆ ఢిల్లీలో ఏదైతే పాఠశాలలో కార్పొరేట్ లెవెల్లో ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చేస్తున్నారో మాకు ఆదర్శంగానే మేము ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి నిర్వహించిన ఆ ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యా విధానం ఏ విధంగా ఉందో తీసుకొచ్చి ఇక్కడ మేము ఇరవై మంది యాభై మంది వంద మంది 
మన త్వరలో మేము చేయబోయే పద వార్షికోత్సవం సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని కూడా దిగ్విజయంగా నిర్వహిస్తాం సంఘంలో నిరాదరణకు గురైన వారిని చేర తీసి వారికి విద్యాబుద్ధులు నేర్పించి వారి బంగారు భవిష్యత్ కు బాటలు వేస్తున్న మీ పదుల ఫౌండేషన్ మరింత అభివృద్ధి చెందాలని మరిన్ని సేవా కార్యక్రమాలు జరపాలని మేము మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం సార్ మీకు ధన్యవాదాలు సార్ చూసారు కదండి ఇది వాటి స్పెషల్ ప్రోగ్రాం ఇలాంటి ఫౌండేషన్ నిర్వహిస్తూ స్వచ్ఛందంగా అందరు భవిష్యత్తుకు మంచి కోరుకుంటున్న వారికి సహకరించే విధంగా ఉన్న ఇలాంటి స్వచ్ఛంద సంస్థలు ఇంకా ముందుకు రావాలని మేము కోరుకుంటున్నాము అలాంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించే వారికి మా ఎస్ట న్యూస్ ఎప్పుడు మద్దతిస్తూ ఎల్లవెరడా అందుబాటులో ఉంటుంది మరి స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ తో మళ్ళీ కలద్దాం అంతవరకు చూస్తూనే ఉన్నండి ఎస్టన్ న్యూస్ మన కోసం మన ఛానల్